வந்து கோலிசோட பார்ட் டூ அவங்க டீம் வந்து நம்ம கூட இருக்காங்க முதல்ல வந்து அவங்க எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஓகே சார் உங்ககிட்ட நான் ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு ரொம்ப நேரம் நினைச்சிட்டே இருக்கேன் கோலி சோடா இந்த பேர் காரணம் வந்து எப்படி நீங்கள் வச்சிங்க கோலி சோடாங்கிறது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு சாதாரண லிக்விட் மாதிரி ஒரு கலர்லெஸ் லிக்விட் மாதிரி இருக்கும் அந்த பாட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து கவனமாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி ஈஸியாக குடிச்சிடலாம் அது வந்து ஃபோர்ஸாக இல்லை ரஃப்பாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணும்போது வேறு ஒரு ஃபோர்ஸ் வெளில வரும் நம்ம நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் வந்து பொங்கி வெளில வரும் ஸோ ஒவ்வொரு மனுஷனுமே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கோலி சோடா தான் அவங்கள நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் அவங்களோட பிஹேவியர் இருக்கும் கொஞ்சம் ரஃபாக ஹேண்டில் பண்ணால் பசங்க வந்து பொங்கி வந்துடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு மீனிங்கில் கோலி சோடா வச்சோம் உனக்கு வேணா இது விளையாட்டா இருக்கலாம் எனக்கு இது வாழ்க்கை என்னோட அடையாளம் சின்னதோ பெருசோது என்னோடது நான் நான் எனக்கு எனக்குன்னு சம்பாதிச்சேன் ஸ்வீட்டா ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் வந்து இங்கே வந்திருக்காங்க இன்னும் ஒருத்தவங்களை நான் ரொம்பவே மிஸ் பண்றேன் நீங்க அவங்கள மிஸ் பண்றீங்களா இங்க கண்டிப்பா லைக் நம்ம மூணு பேரும் வந்து ஒரு கேங்கா இருக்கும் கேங் ஒரு கேங் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க ஒரு गर्ल கேங்கா ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் ஓகே அப்போ அது ஷூட்ல இருக்கலாம் இருந்தாலோ ஷூட்ல இல்லாம இருக்கு லைக் डिफरेंटா இடத்துல இருந்தாலோ எப்பவுமே வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து ஆக்டிவா இருக்கும் சோ கண்டிப்பா மிஸ் பண்றேன் சுபிக்ஷா ஷி இஸ் பரத் சரோட பேரா வி ஆர் ஆக்சுவலி மிஸ்ஸிங் ஹர் ஓகே சோ உங்க மூணு பேர்ல யார் ரொம்ப துரு 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 நாட்டியா இருப்பீங்க அப்படி இல்லை நம்மள வி காம்ப்ளிமெண்ட் ஈச் அதர் ஸோ அது சப்போஸ் நான் ஸ்டாப் ஆனால் வேற யாராவது ஸ்டார்ட் ஆகிடும் சார் ஸோ அந்த கேங்கே வந்து லீடர் யாருன்னு கேட்குறீங்க ஓகே அண்ட் மியூசிக் டைரக்டர் சார் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வணக்கம் அப்படி சொல்லணும் நான் நினைக்கிறேன் ஓகே அண்ட் இப்போ ஒரே நாளில் வந்து சார் கேட்ட உடனே நாலு சாங்குக்கு வந்து ட்யூன் போட்டிங்களாம் அது எப்படி சார் அது இது எப்போ சொன்னீங்க சார் இல்லை ஜென்ரல் பீஃப் ப்ரீஃபிங் இருந்தது ஃபஸ்ட் சார் மீட் பண்ணும்போது அப்போ சார் சுச்சுவேஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது ஓகே உங்கள் ஐடியா ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்போல்லாம் உங்களுக்கு மைண்டில் வருதோ அப்போ நீங்கள் வந்து சாங்ஸ் அனுப்புங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து ஓகே இன்ஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் நாலு சாங்குக்குமே ட்யூன் போட்டுட்டீங்க ஓகே ஸோ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தால் நீங்கள் அப்படியே ஒரு மியூசிக் டோன்ஸ் அப்படியே போட்டுகிட்டே இருப்பீங்க சார் நீங்கள் எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் இன்ஸ்பயர் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஸ்கிரிப்டே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ரொமான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் போடுவீங்களா கண்டிப்பாக பண்ணலாமே அது வேணா இருக்கு எல்லாமே லவ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் எத்தனை பேரை பண்ணியிருக்கீங்க தெரிலங்க அது நிறைய இருக்கும் நிறைய இருக்கு நான் வந்து சி இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் அ உமன் ஓகே இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஃப்ரம் என் வந்து பெண்றது வந்து பூ மாதிரின்னு சொல்லுவாங்க பூ தான் இப்போ பெண்ணை விட அழகு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஃப்ரம் அ லாட் ஆஃப் பீப்பிள் பிகாஸ் ஐ எம் செல்ஃபிஷ் நான் எங்கெல்லாம் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் என்னால் எடுக்க முடியுமோ தட் ஷுட் இன்ஸ்பயர் மீ டூ மியூசிக் ஸோ அதுதான் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் இஸ் த மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம <laughs> <laughs> பேசி அது வந்து ஒரு டீச்சராக பண்ணலான்னு தோணுச்சு ஸோ எழுதுன ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வந்துச்சு அப்புறம் அது வந்து அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு அழகான வாய்ஸ் இருந்துடக்கூடாது ஓகே ஒரு 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 பெக்குலியர் வாய்ஸ் தான் வேணும்னு சொல்லி முடியும் அழகான வாய்ஸ்னா என் எனி ஆர்ஜே ஆர் ஆடுக்கு பேசுகிற யாராக இருந்தாலும் கூப்பிட்டுலாம் ஸோ ஒரு பெக்குலியர் வாய்ஸ் வேணும் அந்த வாய்ஸ் கேட்ட உடனே வேறு ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரணும் மைண்டில் கேட்குறவங்களுக்கு இது யாருன்ற கேள்வி வரணும் அப்படிங்கிறலாம் தோணுச்சு அப்போ ஒரு லிஸ்ட் எடுத்தோம் யார் யார் அந்த மாதிரி ஒரு பெக்குலியர் வாய்ஸ்க்கு சொந்தக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடிஞ்சது யாருங்கிறது லிஸ்ட் எடுத்தப்போ கௌதம் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் அப்படிதான் ஏ இனிமே அப்படிதான் ஸோ இந்த வாய்ஸ் நோட்டை வந்து அவருக்கு அனுப்பி 
சார் இதை வந்து உங்களோட வாய்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம்னா அவருக்கு அந்த கண்டென்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது சரி ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம்னு சொல்லி நான் எங்களோட ஸ்டுடியோக்கே வந்தாங்க அவங்க ரெண்டு விஷயம் ஆட் பண்ணாங்க அதில் அந்த ஃப்ளோரில் ஆட் பண்ணது அதுதான் கடைசியில் ஹைலைட் ஆயிடுச்சு அவர் வாய்ஸ்க்கு நீங்கள் கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் அவளை அவருக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்களா இல்லை ஏற்கனவே டிசைட் பண்ணப்பட்டதா ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் பொழுதே கௌதம் மேனன் தான் இந்த படம் பண்ணணும்னு தான் நான் எழுதினேன் ஆனால் கௌதம் மேனன் மாதிரி ஒரு ஆள் வேணும்னு தான் நினச்சேன் ஒரு அதிகமாங்க இந்த மாதிரி face no dialogue on the spot illame mm-hmm. so adu konjam lively ah nalla irundhathu pandrathu but okay. first time it was very nervous for me uh, such a big team mm-hmm. and he is a legend in uh, cinematography and direction so avanga kuda work pandrathu adu or dream maadhiri irundhathu so okay. i was living a dream uh-huh. so and the fear konjam irundhathu and responsibility irundhathu so i don't know if i have convinced with the character but <laughs> i don't know let's see how it does come on the screen sir unga kitta kekkom ipo idhula nariyave action sequence appadi la irukke neenga edha difficulty idhula feel panningla ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் ஒவ்வொரு நாள் ஷூட் போகும்போதும் ஆக்ஷன்னாவே டிஃபிகல்ட்டி தான் எங்களுக்கு ஏன்னா ஏன்னா நாங்கள் வந்து நியூ கமர் தான் நாங்கள் மூணு பேருமே ஒரு படம் தான் பண்ணியிருக்காரு அதுலேயும் அவ்வளோ ஃபைட்ஸ்லாம் இல்லை இந்த இந்த படத்தில் தான் அதிகமாக ஃபைட் இருக்குது நாகாட்டம் பத்ரா ஆகட்டும் எஸ்சிக்கு பரத் மூணு பேருமே புதுசு தான் ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு போனோடனே ரோப்லாம் கட்டணும் மேலே இந்தாங்க ஜம்ப் பண்ணணும் ரோப்லாம் கட்டி வச்சுட்டாங்க எல்லாம் பார்க்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஷெடியூலில் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக ஈஸியாக இருந்தது ஏன்னா ஃபுல்லாக டாக்கி போஷன் தான் ஜாலியாக சமத்துல கணிசாக இருந்தாலும் சரி கௌதம் சார் இருந்தாலும் சரி அவங்க நிறைய கற்றுக் கொடுப்பாங்க சார் சொல்ல மாதிரி தான் ஈஸியாக வந்து அங்கே ஸ்பாட்டில் போய் நின்னா போதும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது பண்ணால் போதும் ஆனால் ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அப்படி இல்லை லைட்டாக நாங்கள் மிஸ் பண்ணால் கூட ஒன்று ஃபைட்டருக்கு அடிப்படும் இல்லை நாங்கள் ஃபைட் அடிச்சிடும் ஆக்சுவலாக கிளைமேக்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கிளைமேக்ஸ் எடுத்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு சீன் வரும்ல அதை வந்து சென்னையில் எடுத்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்போது அந்த ஷூட்டிங்கு பசங்க மூணு பேரும் வந்த உடனே மாஸ்டர் நம்ம மேக்கப் போட்டுருங்க பசங்களுக்கு அந்த ஃபைட்டுக்கு அப்புறம் அப்படின்னு அவர் இங்கே ஒரு கோடு போடு இங்கே கொஞ்சம் பிளட் ஊற்று இங்கே பேண்டேஜ் போடு இவன் கையை கட்டு இவன் தலையை கட்டுன்னு இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல நம்மளே இவ்வளோ அடி வாங்கிருக்கோம்னா அந்த ஃபைட்டு எப்படி இருக்கும் ஐயோ அப்படின்னு அப்போயே வயிற்றுல புளி கரைச்சிருச்சு மூணு பேருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக இதில் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண ஒரு விஷயம் ஆமாம் அதுக்கு வந்து உண்மையிலே சுப்ரீம் மாஸ்டருக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பிஜிஎம் வந்து படத்தோடது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அந்த பிஜிஎம் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஆக்சுவலி ரொம்ப என்ன சொல்றது ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே நாங்கள் வந்து அக்கார்டிங் டு த ஸ்கிரிப்ட் ஸ்பேஸ் அப்படியே போய் அந்த ஒரு வேவ் கூட கிடையாது ஒரு சுனாமி தான் அப்படி ஆக்சுவலாக மியூசிக் டைரக்டருக்கு வந்து அவங்க சரியாக பேச வராது நீங்கள் வயலின் கொடுத்தீங்கன்னா வாசத்து காமிச்சிருவாங்க படம் வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு கிளைமேக்ஸ் மூடில் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து வெரி டஃப் நம்ம வந்து எப்போது ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபைட் வருது ஒரு கோபமான சுச்சுவேஷன் வருதுன்னா ஒரு ஹெவியாக ஒரு பீஜியம் போட்டு அந்த எமோஷனை வந்து ஈஸியாக நம்ம கன்வே பண்ண முடியும் ஒரு செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்காக கண்டினியூஸாக நம்ம அந்த அந்த டைட் பேக்டாக வாசிட்டே இருக்க முடியும் போர் அடிச்சிடும் ஸோ அதில் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்க ஜாப் வந்து அமேசிங் அச்சுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள வந்து நல்ல கோபம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா அந்த மியூசிக்ல அந்த கோபம் இப்படி வரவே வராது அந்த கோபத்துல இருக்க ஷேட்ஸ் இருக்குல்ல அதுலயே வந்து அடிக்கிற அளவு கோபமா திட்டுற அளவு கோபமான அந்த டிஃபரன்ஸை வந்து ஹோல் செகண்ட் ஆஃப் வந்து மியூசிக்ல அவர் அழகா ரிதம் மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு 
ஓகே அண்ட் மில்டன் சார் இப்போது நீங்கள் வந்து கௌதம் மேனன் சாருக்கு வந்து ஒரு கேரக்டர் அவரை நினச்சிட்டு எழுதுன அப்படின்னு சொன்னீங்க சமுதிரக்கணி சாருக்கும் அதே மாதிரி தான் பண்ணீங்களா கோலிசோட ஒன்ல வந்து டப்பிங் பேசியிருக்காரு அவர் வில்லனுக்கு அவர் தான் வாய்ஸ் கொடுத்துருந்தார் ஓகே ஸோ அதனால கோலிசோட அந்த இந்த இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ டூ ஒன்று கண்டிப்பாக நான் இதில் இருக்கணும் நான் இதை பண்ணுறேன் இது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த லுக்கை எப்படி அவருக்கு கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த தாடி ஓட்டுறது கழுத்தில் அந்த நெக் பேண்ட் போடுறது செருப்பு வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஹைட் செருப்பு கொடு ஸோ வாக்கிங்லேயே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு அப்படி சின்ன சின்ன இம்ப்ரூவேஷன் அந்த அவர் போட்டிருக்க கண்ணாடிலாம் வந்து ஆக்சுவலாகவே ஃபிஃப்டீன் என்னோ அந்த ப பவர் அதை வந்து போட்டது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தலை வலிக்கும் ஆனால் அதை போட்டுட்டு அவர் நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணார் ஸோ அது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கும் சரி எங்களுக்கும் சரி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் கிருஷா உங்களுக்கு வந்து இந்த மூவியில் உங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ நீங்கள் அதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை செஞ்சீங்க அண்ட் உங்களோட கேரக்டரை பற்றி சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் பேர் வந்து மதி அதில் வந்து என்னுடைய டோட்டல் கெட்டப்பே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம நார்மலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்காமல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கெட்டப்பு ஸோ ஆ கோலி சுடா ஒன் வாஸ் அ சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் அப்போது கண்டிப்பாக கோலி சுடா டூ பண்ணும்போது ஒரு இது இருக்கும் விஆர் ஒரு பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸ்குள்ளே விஆர் என்ட்ரிங் ஸோ அதனோட ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டும் இருக்குது நர்வஸ்னஸும் இருக்குது ஸோ அது ரெண்டுமே சேர்த்து அங்கே வந்தேன் பட் த அட்மாஸ்ஃபியர் ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து ஈஸியாக இருந்தாச்சு இட் வாஸ் நாட் லைக் ஒரு டிப்பிக்கலாக ஒரு செட்டே இருக்குதாகவே இல்லை ஈவன் த ஷூட்டிங் ஏ ஸ்பாட்டில் வந்து ரிஹர்சல் பண்ணாமல் யூனோ யுர் ஆன் த ஸ்பாட் ஸ்பான்டினிட்டி வாஸ் கேப்சர்டு ஸோ இட் வாஸ் அ குட் அட்மாஸ்ஃபியர் லைக் ஒரு லேர்னிங் அட்மாஸ்ஃபியர் லேர்னிங் அட்மாஸ்ஃபியர் ஸோ அதனால் அந்த கேரக்டர் வாட் எவர் சார் டோல்ட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் வாட் ஹி வாஸ் ஐ ஓகே அண்ட் மில்டன் சார் இந்த சாங் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி சார் இருந்தது அந்த பொண்டாட்டி சாங் எஸ்பெஷலி நான் வந்து அதை கேட்கும் உங்களுக்கு வந்து அதே டவுட் தான் எங்களுக்கும் வந்துச்சு உண்மையே சொல்லுங்க இது வேறு படத்துக்காக போட்ட சாங்காக இல்லை இந்த படத்துக்காக போட்ட சாங் அதே டைலாக் தான் நான் கேட்டேன் அவங்கள்ட்ட ஏன்னா ஷோ குயிக் ஒரு ஃபோ ஒரு ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் வந்து ஒரு விஷயத்தில் சொல்லி அது வந்து ஒரு சாங்காக ஆக்குற ப்ராசஸ் வந்து பெரிய ப்ராசஸ் அவங்க ஒரு ஸ்க்ராச் கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு பாதி பிடிச்சிருக்கோம் அவள் இதுக்கப்புறம் இப்படி போகலாமான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அது லிரிக் எழுதி பார்ப்போம் அப்புறம் ஒரு டம்மி வாய்ஸ் வச்சு பாடி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நமக்கு இவர் எல்லாமே பண்ணி உடனே அமிச்சிட்டாரு அந்த பொண்டாட்டி பொண்டாட்டி சாங் லிரிக்லாமே அவர் எழுதுனது தான் ஸோ அதையும் பாடி மியூசிக் போட்டு என்னடாது அப்படின்னு ஸோ அந்த டவுட் எனக்கும் வந்துச்சு படத்தில் வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஆக்ஷன் எல்லாமே நிறைய பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கு எப்படி சார் சாஃப்டான கேரக்டரா இல்லை நீங்கள் ஒரு முரட்டுத்தனமான ஒரு பையனா இல்லை நான் வந்து எப்படின்னா டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறது ஆட்டோ டிரைவர் ஆட்டோ ட்ரை டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற ஆட்டோ டிரைவர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்களே ஆமாம் இந்த கேரக்டர் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஆட்டோ டிரைவர் அண்ணா தரணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் தான் அவர் ஆட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒய்ஃபை இருக்கும் லேப்டாப் இருக்கும் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வரீங்க கூலிங்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி இனோவேட்டிவாக ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் தான் இந்த மூவியில் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அந்த டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்டவர் எப்படி திடீர்னு போய் ஒரு ஆக்ஷனில் இறங்குறாரு அது சுச்சுவேஷன் தான் பேஸ்ட் ஆன் சுச்சுவேஷன் நம்ம ஒரு அடையாளத்துக்காக ஓடின திரும்பினா சிம்பிளாக சொல்லுனா அதான் நீங்கள் கௌதம் நந்த் சாருடைய திறமைக்காக வந்து இந்த பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து வேறு எப்பயாவது அவரை மீட் பண்ணும் போது இவருக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் வச்சு எழுதுன்னு சொன்னீங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோணுச்சிங்களா கௌதம் மேனன் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக் நம்ம ஏதோ கூப்பிட்டோம் அவர் வந்துட்டார் அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அவர் வந்து ஏன்னா நம்மெல்லாம் வந்து எல்லாம் என்ன வேணால் பண்ணுவோம் எங்கே வேணால் போவோம் வெரி ஈஸி இது அவர் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல ஒரு டேரக்டராக அவருக்கான ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் நம்ம கூப்பிட்டுன்னு நம்பி வந்துட்டார் அவர் வந்து சம்பளத்துக்கு நடிக்கிற ஆள்னாலும் பரவாயில்ல சம்பளமும் வாங்கல ஒன்றும் பண்ணல ஸோ அவர் பாட்டுக்கு பென்ஸ் கார் எடுத்துகிட்டு வந்தார் சரி கூட ரெண்டு பேரும் வருவான்னு பார்த்தா யாருமே இல்லை அவர் மட்டும்தான் இறங்கினார் காஸ்ட்யூம் தரீங்களா அப்படின்னாரு யார்கிட்ட தரணும் ச
ஸோ மட்டும் இவ்வளோ கேட்டாச்சு அது டைலாக் ஏதாவது இருந்தானா ப்ளீஸ் சார் சொன்னார் இல்லை யூ கம் டு தி செட் பார்த்துக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் டே போகும்போது இட் வாஸ் ஓவர் வேல்மிங் அந்த ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோலி சுடா டூ அப்புறம் வந்து அந்த செட்டில் யார் என்ன பண்ணுறாரு ஆல் நியூ ஃபேஸஸ் அண்ட் இது டப்பு டப்பான இட் இஸ் கோயிங் ஆன் எல்லாமே ஸோ இட் வாஸ் அ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பட் இவென்ச்சுவலி அது வந்து தெரி ஒரு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு ஹா ஒரு கம்ஃபர்ட் ஹா இது ஹா இது ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் பேட்டர்ன் தெரிஞ்சது ஹா இது இப்படி ஓகே eventually but initially adu vand it was a lot to take in like you know mm-hmm. like it was overwhelming the entire experience vand ah goli soda too so it was there initially okay so ungalku evlo proposals vandathu um first proposal ah first proposal ah first proposal ah first proposal vand at least school la illa ungalku school ah ha oru payam vand i like you sonnaru naan nenachu ha i like you too அது அதுக்கு என்ன லைக் கேஷுவலாக சொன்னேன் அப்போ தான் அப்போ கிளாஸில் மற்ற அவரு பாய்ஸ் கேங் இல்லை ஓ ஆ இதெல்லாம் பண்ண சாப்பிடா ஓ இது வேறு விஷயம் போய் நோ நோ ஐ டோன்ட் லைக் யூ இது பண்ணிட்டு நான் யூ டேன் பண்ணி போனேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளாஸில் ஒரு ஒன் வீக் வரைக்கும் ரொம்ப டீசிங் எல்லாம் இருந்தாச்சு அந்த பைய பேர் வச்சு போர்டில் எல்லாம் எழுதும் இதை நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் வேணா மம்மிக்கு தெரிஞ்சா எந்த இடம் டீச்சர் என்ன சொல்லுவார் ரிமார்க்கு வருவார் அதனால அதுக்கப்புறம் வந்து யார் ப்ரப்போசல் பண்ணாலும் நான் கேட்டேன் யூ லைக் மீ தேங்க்யூ ஐ ஐ ஐ அப்ரிஷியேட் இட் பட் நான் திருப்பி லைக் பண்ணணும்னா கேட்கக்கூடாது ஐ வெரி வெரி தேங்க் லைக் தேங்க்யூ ஃபார் லைக்கிங் மீ லவ்விங் மீ கண்டினியூ டூயிங் தட் பட் நான் பண்ண முடியாது அவ்வளோதான் சொல்லிட்டு நான் போயிடும் ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் ப்ரப்போசல் ஐ திங்க் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கும் போது உங்களுக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டா இவரை பாருங்கள் இல்லை 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 ஸோ அது என்ன ஆச்சுன்னா கோயின்சிடன்ஸ் தான் கிளாஸ் டீச்சர் வந்து அவங்க பக்கத்துலேயே உட்காந்து வச்சாங்க தென் ஐ டென் டாக் டு ஹிம் அட் ஆல் த கை ஐ வென்ட் ஆன் ஃபார் அ இயர் ஐ டென் ஸ்பீக் டு ஹிம் தோ ஹி லிவ்ஸ் இன் த சேம் காலனி லேன் அண்ட் ஆல் தட் எல்லாரும் டீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஐ டோட்லி அவாய்டட் ஸ்கூல் வேற மாற்றிட்டா அவ அந்த பையன் ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஹி காட் பேக் வென் ஐ வாஸ் இன் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ வந்தா பேசுனது ட்ரை பண்ணாங்க பட் நான் பேசுனது இல்லை ஸோ ஐ ஜஸ்ட் அவாய்டட் ஸோ அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோதான் அவாய்ட் பண்ணிட்டு பாவங்க அவர் ரொம்ப சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்களுடைய நீங்கள் தான் இருக்கும் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் நிறைய சொன்னால் ஷாக் ஆகிடுது ஏன் நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் லவ் பண்ணுங்க சீரியஸ் நீ யாரும் நம்ப மாட்டீங்க அந்த பொண்ணு பேர் வந்து நிஷா நிஷா ஆமாம் எங்கே இருக்காங்க அது அப்போ வந்து என்ன படம் குடியிருந்த கோயில் குடி அப்படின்னா பார்த்துங்க எந்த பீரியட்னு அதில் வந்து ரெண்டாவது ஒரு எம்ஜிஆர் வந்து அப்படின்னு பாரு ஸோ அந்த மாதிரி நான் அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் அப்படியே சொல்லி ஐ லவ் யூ சொன்னேன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் நம்பிக்கையில் நம்ம மாட்டீங்க நம்ம சீரியஸ் பிரதர் அந்த பொண்ணு பேர் நிஷா ஆமாம் இந்த படத்தில் நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் அவங்களாம் வந்து கொட்டு வாங்கிறத பற்றிலாம் பேசுனாங்க ஸோ யார் நிறைய கொட்டு வாங்கினாங்க இல்லைனா உங்ககிட்ட அடி வாங்கினாங்க ஸோ அந்த டைம் உங்களோட ரியாக்ஷன் அவங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன உங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன சார் அடி வாங்கினவங்களோட ரியாக்ஷன் நாங்கள் காட்டுறேன் அடி வாங்கினவங்களோட ரியாக்ஷன் ஏன்னா அடி யார் வாங்குவோம் தெரியுமா அஸ்டன்ட் அடில் அஸ்டன்ட் கேமராமேன் ஆகும் அவங்க அங்கே நடிச்சுட்டு இருப்பாங்க அங்கே போய் அடிக்க முடியாது இல்லை அதுக்குள்ள கோபம் போயிடும்ல அதில் பக்கத்தில் எவ்வளோ ஒன்று பிடிச்சி அடிப்பேன் ஸோ அவர் ரியாக்ஷன் இதாக இருக்கும் நான் என்னதான் பண்ணேன் ஓகே அண்ட் இப்போ வந்து பொண்டாட்டி சாங் அந்த சாங் கேட்டதுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ரியாக்ஷன் ஆக்சுவலாக பொண்டாட்டி சாங் கேட்டோடனே நான் வந்து பயந்துட்டேன் பயந்துட்டீங்களா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அந்த சாங் கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன இருந்தாலும் இப்படி ஒரு சாங் போட்டு கொடுத்துட்டா என்ன பண்ணலாம் இந்த படம் சார் பாட் பாலச்சக்தி வந்து என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இப்போ அவரை வச்சு ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம கம்மனில் ஸோ அதனால் அடிக்கடி அவர் மீட் பண்ண போயிட்டு ஸோ ஒரு தடவை நான் அவர் காரில் போகும்போது பாலாஜி நான் ஒரு சாங் போடுறேன் அது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களா இன்னும் போட்டேன் அவர் வந்து அப்படி கேட்டார் கேட்டுட்டு எப்படி என்னை பார்த்தார் என்ன இல்லை சார் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லை யார் போட்டது இன்னும் அச்சுன்னு ஒரு பையன் பேசுவோம் நம்பர் கொடு வாங்கி ஹலோ அச்சு நீ என் படத்துக்கு மியூசிக் போடுவியா 
சூப்பர் சோ அந்த அளவுக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வந்து கான்ஃபிடண்டா அந்த சாங் வந்து படத்துல வச்சேன் ஏனா எனக்கு உங்களுக்கு பயமா இருந்து அந்த சாங் கேட்டு பாவ நல்லா இருந்துச்சு ஓகே நீங்க பட ஃபுல்லா பாத்துるீங்க இல்லீங்களா உங்களோட ரியாக்ஷன் சொல்லுங்க வாவ் சூப்பர் அண்ட் பரத் சார் நீங்க as a film producer ninga ivunga ketta la vela vaangirpinga nariya vela irundha neengalum vela senjirpinga but ivungala la vechi padam edukrome appdinte thonanalume retake eduthirupanga illaya appo ungaloda reaction ana ye adu yes sir enna sir nanban kerathaa company okay makkal indha padatha paathittu enna reaction kudukkonu neenga edhirpaakkringa நீங்களும் <laughs> 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 கிரிஷியல் சொன்ன பதில் நான் சொல்கிறேன் கீப் டூயிங் தட் கீப் கோ ஆன் ஆல்வேஸ் லிங்குசாமி சார் வந்து இந்த படத்தை பார்த்துருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவர் பார்த்துட்டு என்ன ரியாக்ஷன் சொன்னாங்க உங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன அவரோட ரியாக்ஷன் என்ன ஏ ஏன் ரியாக்ஷன் வந்து ஓ ஓகே அவரோட ரியாக்ஷன் இல்ல சிம்பிளா நீங்க சொல்றீங்க நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் பாருங்க ஆக்சுவலா லிங்குசாமி சார் ரியாக்ஷன் வந்து அது இல்ல நீ அடுத்தது இட இல்ல அந்த பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அதுக்கு கீழே ஆ அது அழுதுட்டாரு <laughs> 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 ஒருத்தீங்க <laughs> 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 சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அந்த டைம்ல மீட் பண்ண கூடாது ஆனா மீட் பண்ணிடுறீங்க அந்த டைம் என்ன ரியாக்ஷன் பண்ணுவீங்க நேத்து சார் ஓ அதாவது ரெண்டு ரியாக்ஷன் காட்டலாம் அது பக்கத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்து எப்படி சார் இந்த ஃபேஸ்ல காமிங்க ஆனந்த கண்ணீர் ஆனந்த கண்ணீரா ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து கோலிஸோட டூ டீம் வந்துட்டு ஒரு கலக்கலான ஒரு மெசேஜ் நிறைய பேர் மெசேஜ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணுன்ற ஆர்வம் உங்களுக்கும் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது சார் ஃப்ரீ டிக்கெட் கொடுப்பீங்களா இந்த படத்தை வந்து கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான ஸ்பெஷல் எபிசோட்லேருந்து உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் இஸ் பை ஃப்ரம் சுமித்ரா பாய் தேங்க்யூ தேங